E, tunafanya vizuri sana na CSR kwetu hasa jimbo langu mimi Geita mjini lakini pia tunafanya vizuri sana na local content. Kwa ni vizuri uh, kule ambako bado wanapata shida wakaja kujifunza namna ambavyo tunafanya na hasa kwenye local content namna ambavyo wana wakulima wameshirikishwa katika maeneo mbalimbali ya Saraguro na Mgusu kwenye kushiriki kuhudumia mgodi. Mheshimiwa Waziri na kupongeza sana kwenye eneo hilo. Mheshimiwa Waziri hivi karibuni ulifanya ziara Geita na kwenye ziara hiyo tulikuwa na kaimu mkuu wa mkoa e, ulipokea malalamiko mbalimbali kutoka kwa e, wananchi wa Geita na mshauri wa waziri naomba ni ni, 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 ni court sehemu ya hotuba ya Mr. Paul Young alipokuwa kwenye World of Engineers huko Australia alisema mining sustainably within a community should provide relief from poverty hunger and the safety for local communities this is not considered to be charity. It is about being a part of a community good health and educational aspiration. However, extraction of metals and mining of industrial minerals must be done sustainably. This means giving consideration to people, the environment, and the economy. Human aspects include health, social, and the cultural element. Mwishimua speaker, li iko shida, mwishimua speaker, ni melazimika kukot ayamaneno, ili mheshimiwa waziri aweze kunielewa ilikuja ziara ya mawaziri wa nane geita wakazungumzia mgogoro wa miaka ishirini, karibu na tatu, wa wananchi ambao wanaishi kwenye vigingi na mipasuko mheshimiwa rais wa sasa akiwa makamu wa rais alishatoa maelekezo swali ili shughulikiwe mheshimiwa rais hayati magufura alitoa maelekezo mawaziri wote tangu profesa muongo na mawaziri wengine na mheshimiwa bitek alitoa maelekezo shughulikiwe Mheshimiwa wananchi wa mitaa karibu saba. wanaishi kwenye mgogoro na mgodi wa vigingi kwa miaka ishina tatu. na matokeo yake wananchi hao wanaishi kwa umaskini mkubwa kwa sababu serikali imeshindwa kuchukua maamuzi. Mheshimiwa speaker mitaa ninayozungumzia haina barabara, haina maji, haina shule, haina zahanati, hawaruhusiwi kupima viwanja kwa sababu tu eneo wanaloishi ni ndani ya leseni ya mgodi. Mheshimiwa speaker, maelekezo yametolewa na serikali. Kamati imetoa maelekezo kwamba hawa wananchi wapimiwe, mgodi unakataa. Vimefanyika vikao vya kila namna. Mheshimiwa imeshindikana. Na mheshimiwa speaker nitaka kusema jambo moja hapo. Mheshimiwa waziri alizungumza na wafanyakazi wa JGM. Akasifia serikali kwamba sasa 95% ya watumishi wa JGM wa management ni wa ni wa ni wa ni, 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 ni wameondoa 95% ni wa, ni wa Tanzania lakini wafanyakazi wa walimwambia kuwepo kwa sehemu kubwa ya waswahili kwenye management kumuongeza matatizo makubwa na urasimu kuliko kuliko walivyokuwa wazungu na tatizo hili linakuja kwa sababu waswahili hawafanyi maamuzi ya kumfeva mtanzania hata kama anaona sheria inaruhusu ninazungumza hivi kwa sababu malalamiko ya watumishi wa JGM ni makubwa mno na uonevu ni mkubwa kuliko ilivyokuwa zamani wakati wazungu ni wengi sasa wananchi wanayo haki ya maeneo yao lakini wamekataa wanasema sisi hatufanyi na mheshimiwa tumeshughulika na jambo hili kila mkutano kila hotuba halifanyiwe taarifa mheshimiwa speaker na mheshimiwa na mheshimiwa waziri taarifa muda wake umeshaisha anamalizia sekunde 30 nakushukuru sana mheshimiwa speaker ninamuomba mheshimiwa waziri wapo watumishi pale wa mahusiano ambao wanazuia maelekezo ya serikali achukue hatua bila kuchukua hatua hatutafikia suruhu la wananchi hawa ambao wanailaumu serikali bila sababu ya msingi na sheria ziko wazi na kusanzwa mshimazi sasa umetaki magari yote ya yule wewe uone unakosa pesa nyingi sana bana we ni mazimaisha ndio nakusanga pesa zikitimia nizikatie <laughs> mtani vipi tena eh? si ulipie kwa awamu kwenye whatsapp kupitia bima pub upate bima kisha uendelee na biashara zako upate pesa hatimaye umalizie kulipia salio la bima zako zote kiru mazingombo yote hayo kwenye whatsapp hii kweli mtani hii ist yangu hii nilikatia bima kwa malipo ya awamu na salio lake limeishajiana tu ni rahisi sana piga nyota 150 nyota 51 rem au kwa whatsapp kuma neno bima pub kwenda 0764 moja sita sita sifuri sita sita usipaki gari kisa pesa ya bima i see tumegalia uchumi heli baliki chukua pesa ukalipa advance magali aanze kazi bwana bima pub 
urahisi wa maisha.